，家父体内的烙毒爆发，不容乐观。丹王骨核诊断，需要使用异火才能将老爷子体内的毒素驱除。不过。想要寻找拥有异火的炼药师，实在是太困难，所以只能试试他法。抱歉了，拿兰大人，我们实在是无法将其去除。早有耳闻，诸位在炼制解毒丹药上深有造诣，所以在下想请诸位再看看。是否能有其他办法？这是什么话？看来，老爷子的确是命要一劫呀、啊。感谢诸位今天的赏光，待会儿在下还是会让管家给诸位一份丰厚的报酬。我试试吧。啊？啊？区区一个二品炼药师也来凑热闹？这位小兄弟，你有把握治疗老爷子？那请问，丹王古河可有把握治疗？啊，若是古河大师能够治疗的话，我们又何须再费这般大的精力四处求医？既然连丹王古河都没有绝对的把握，那纳兰族长对我说这些话，是不是有些、啊……我……阁下误会家父了，他并非是针对你。只是爷爷如今情况越来越不妙，我们已经再没有多余的时间去消耗，所以自然是需要小心一点，还请不要介意。刚才你们浪费的时间还少吗？你怎么说话呢？这是哪里来的毛头小子，竟然如此狂妄！你一名区区二品炼药师，有何资格与我们这样说话？听阁下的语气，似乎是对自己的本事有着一些信心。不过，就算你天赋再杰出，可现在的你也仅仅只是二。啊啊啊请问，我现在有资格了吗？啊、阁下，心情的怠慢，请多多包涵。先生，您这边请组长，嗯，退下吧。是。落毒这东西，恐怕就算是斗皇强者，也不敢轻易沾惹。老爷子能熬过这么多年。已经是到达极限了，小兄弟，你看是否有些医治的眉目啊？我并没有其他办法，只能按丹王古河所说，用异火进入老爷子体内，慢慢驱毒。那样的话，危险性太大。你有几分把握能成功？不到五成。看老爷子这般模样，想必撑不过两天时间。是让他在毒素的折磨中死去。还是试一试能否挽救。这我想那些是否有绝对把握的笑话，还是别说为好。若你们还没有准备好，那就不用浪费彼此时间。小兄弟，别动怒，嫣然也只是担心老爷子。既然这样的话，那便全靠小兄弟了。若真能医治好老爷子，不仅酬劳奉上，你也将会是我们纳兰家族永远的朋友。你们退后。别打扰我去读。嗯。有
用异火进入老爷子的身体，会是一件极为危险的事情。你们要做好最坏的打算。我开始了。海老，没想到今日还能见到您呢。当初接到您的消息后，我等待数月，蛇人族在沙漠中戒备森严，我几乎动用了所有的资源，也没有找到您的半点踪迹。当初出了点事，所以隐居了这么多年。一切都过去了，你也成为了斗王。米特尔家族的担子，你挑的不错。<笑>我办事您还不了解吗？这几年帝都都有什么大事发生吗？说来听听。云岚宗的前任宗主云山，在几年前为冲击斗宗而必死关。若他真晋升成为斗宗，加马皇室与云岚宗的关系，可就更加紧张了。而我们米特尔家族，处境也很微妙。斗宗，岂是那般容易？不过您回来的消息，恐怕皇室已经知道了。真不想趟这趟浑水。嗯，不管局势如何变化，只要有海老您在，米特尔家族就有自保之力。被封印的这几十年，落下了太多。帮我找到药方中剩余的药材。哦，顺便再帮我留意一下恢复灵魂力量的天灵地宝。嗯就是捡回来的，小华子，你尽管放手弄吧，死了也没人敢怪你。爷爷，你瞎说什么呢？你这个死丫头，还有脸回来？若不是三年前、啊、你任性前去萧家退婚，我能气得修炼不济，被那落毒搞成这样吗？啊、爷爷，安静。呃呃老爷子有救了，没想到这么年轻的炼药师，竟然拥有着异火。嗯，的确很了不起。之前老师一行强者，曾陪同古河长老前往塔格尔沙漠寻找异火，可惜都空手而归，可见那东西有多强悍。觉得他不错。嗯，你胡说什么？<笑>说起来，你与萧家那小子的三年之约，只有不到半个月的时间了吧？还有十三天，三年的时间，你也远比以前成熟多了。现在你也应该知道，当初的意气用事，对萧家和萧炎带来了多大的耻辱和麻烦。我知道自己当初的举动，给他们带来了很多麻烦
不过，我也知道，我没错。哼，听说两年前，萧炎便已经离开了乌坦城。据我所知，那曾经被称为废物的少年，已经再度恢复了以往的修炼天赋。而现在，不知道他已经成长到了何种地步。你这次、啊，似乎真的错了。三年之约，我会遵守。若是我赢了。以前的事便一笔勾销。若是我输了，我纳兰嫣然也说过，为奴为婢，随他处置。三十年河东，三十年河西，不欺少年穷。这张契约不是解除婚约的契约，而是本少爷把你逐出萧家的休书。纳兰嫣然与我萧家再无半分瓜葛。啊我我快要到极限了。既然无法再坚持，那这一次的屈辱就到此为止吧。你中毒之身远超我的，想要一次性将洛毒去除，明显有些不可能。好点了吗？今天就到这里吧。严萧小兄弟，那洛毒真的能够全部驱除？按照这进度，至少还有七天时间。那就全依仗小兄弟了。<笑>没想到小兄弟小小年纪，竟拥有这般本事。真不知道是哪位隐士高人。明天我还会再来，今天便先告辞了。嗯、呃啊，哦，丫头，你快去送送小兄弟。啊元宵，虽然我不懂炼药师如何去除毒素，不过能将恐怖的异火完全控制，送入爷爷体内，这般控制力比我所见过的很多三品炼药师都要强悍许多。或许吧。那你为什么不去考核三品炼药师？把自己的实力明明白白摆在胸口处，我可没那么蠢。你不也是没有将自己的实力放在明处吗？老师说过，那所谓的等级徽章，仅仅只是个假象而已。而且，连我自己也不知道我的实力究竟属于什么级别，上下浮动太大了。上下浮动太大，什么意思？抱歉，这是云兰宗的机密，无法外露。哎。您大概什么时候前来为爷爷驱毒？元宵先生似乎对我的实力很关心啊！我虽然不是炼药师，不过却天生对灵魂力量很是敏感。早就听说过纳兰家族的大小姐是下一任云兰宗宗主的继承者，所以手痒探测一下而已。没想到如此小心都被发现了，实在敬佩。是吗？到了，纳兰小姐不用送了，告辞。真是个心高气傲的怪人。
下，属下已经确认无误，海波东回来了。果然是他。另外，纳兰家族找到了拥有异火的炼药师，为纳兰杰医治。哼哼，纳兰杰运气不错，拥有异火的炼药师。难道是为了炼药师大会而来？这次可不能再被云兰宗抢人了。青莲地心火的契合度颇高，恐怕也不能察觉。这些东西留在体内，可是一种不定时的炸弹呢。是纳兰杰的。